به عنوان سوال نخست تعریفتان از داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان چی هست؟ در شرایط فعلی داعش در افغانستان بیشتر یک جنگ روانی است تا یک واقعیت اگر از دو دید به داعش ببینیم اول از دید تیوری های دسیس و توتیه و دوم از دید واقعیت عینی از دید تیوری دسیسه ای از گویا که حلقات می با حمایت از داعش در افغانستان یا کشانیدن پای داعش در افغانستان بحث جنگ های افراتی را دامن شد با سیاه میانه رو کشانن و روس ها را درگیر یک جنگ فرسایشی در سرحدات جنوبشان که از دید امنیتی نسبت به سرحدات اروپاییشان نرمتر است بکشانند یعنی از داعش به حیث یک سرطان منطقوی استفاده کنند که هم داعش شیستیز باشه و هم روس ستیز باشه و هم چینایی ستیز باشه و هم هندو ستیز باشه و ریشه از این سرطان باشه در مناطق مرزی افغانستان یا داخل افغانستان یکی از تیوری ها همین است ولی واقعیتش چی است واقعیت موضوعی است که داعش هیچ گاه در افغانستان صاحب ریشه و عمق شده نمیتانه به این دلیل که هر آن کار را که داعش در سوریه و عراق یا لیبیا انجام میده طالبا 20 سال از در افغانستان انجام میده فقط تفاوت که بین طالبا و داعش از دید عمل کرد وجود داره ای است که طالبا و سرای خود را در لباس نارنجی و سرخ و قتل نمی رسانند دیگه عمل کردشان این عمل کرده است ما از گروپ هایی که به داعش پیوستند یا حداقل بیرق داعش را بلند کردن معلومات که دارم در ماهیت خود و در گذشته خود در بکراند خود طالبا هستند دلیل دیگه که داعش نمیتونه در افغانستان ریشه بگیره داعش یک حرکت سلفی وهابی عربی است رهبری از او در این منطقه نیست رهبری از او در عراق است در سوریه است و هیچ گاه نمیتونه که عوام افغانستان را به خود جلب کنه داعش در شرق میانه واکنش شدیدی است از طرف سنی های وحابی و سلفی در برابر رژیم های سیکیولر دکتاتور و یکی دو مثال مشخص در برابر انحصار قدرت توسط تشایم ما هیچ شرایط در افغانستان که شباهت محتوایی با شرق میانه داشته باشه نداریم با او خاطر ما از داعش نگران نیستم خلقاتی که شما گفتیم میخواین از نام از این استفاده بکنن کیا هستن؟ خب تا امروز که ما با شما صحبت میکنم ما نشانه های از این که پاکستانی ها در عقب داعش باشن نداریم ولی پاکستان در یک دراه قرار گرفته که آیا با داعش از سر سازش پیش بره و موهویت همیشگی پاکستانه که اطلاف با نیروهای افراتی از حفظ کنه و یا ای که چون این بار یک گروپ افراتی در ظهور کرده که رهبریش زیر سلطه پاکستان نیست و یا از سر خصومت و دیگه استادگی با اینا برخورد بکنه حلقات بعدی که میمانه که در عقب داعش باشه به با اساس آنچه که در منابع علنی در مدباد مد با نشر میشه داعش صاحب حمایت های منطقی در شرق میان است و حداقل در منطقه که ما قرار داریم که افغانستان با ایران آسیای میانه و جنوب آسیا هم سرحد است ما در این کشورهای در و بر خود زیر ساخت های مایوی و داعش نمیبینیم با در نظر داشت رویداد بدخشان و امسال هم به کشور چرا ریاست امنیت ملی نمیتونه که همچون پلان هایی که ترویزی میشه او را در موردش اطلاع سل بکنه و جلو همی کشتار سربازای افغان و مردم هم گرفته شد 
نهادهای امنیتی افغانستان در کل قربانی تشنج سیاسی پایتخت شدند تا زمان که تشنج سیاسی در داخل حکومت وحدت ملی پایان نیافه و کاهش پیدا نکنه ما نمیتونیم نهادهای امنیتی را متهم بسازیم چون اونا پاسخگو به مقامات بلند سیاسی دولت هستند تا جایی که ما اطلاع دارم اولویتم بر بزرگای دولت وحدت ملی بیشتر چانزنی های سیاسی است بحث مردم، اجندای مردم متاسفانه در اولویت قرار نداره حالا اگر ما میخواییم ببینیم که در ای تو یک وضعیت که پیش آمده در بدخشان یا در زابل مقصر کدامورگان است یا بزرگان سیاسی هستند مقصر اصلی بزرگان سیاسی دولت هستند نه نهاد ها اینا هستند که بنابر چانزنی ها بنابر نداشتن اجندای شفاف بر ملت افغانستان نهادها را وادار به دیگه یک یک تشنج و کشمکش سیاسی بین کابل ساختن و ما یقین دارم ما یقین دارم که اگر اینا فراتر از این مسائل پا بگذارن مثلا به مردم پیام بزرگ بدن از چانزنی های تقسیم قدرت او طرف برن کم تمرکز زدایی کنن به هیت صلاحیت ها را در نقاط مشخص منحصر به خود ندانن امنیت ملی فعالتر میشه و من که میبینم نه تنها امنیت ملی دیگه وزارت های سکتوری را اینا به شدت به شدت مصروف بحث های کابل ساخت 